அன்பான சொந்தங்களே அருமையான உறவுகளே அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து பொழுது விடியும் நேரம் பூமா நபியின் போதம் இன்றைய இனிய நபி மொழி செய்யுதுனா சஹலுபுன் ஹுனைஃப் ரலி அல்லாஹூ அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் அருளினார்கள் எவர் ஒருவர் தன்னுடைய இருப்பிடத்திலிருந்து ஒலு செய்துவிட்டு மஸ்ஜிது குபா என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த பள்ளிவாசலுக்கு வந்து தொழுவாரோ அவர் உம்ரா செய்த நற்கூலியை பெறுகிறார் என்று கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் அருளினார்கள் ஆதாரம் இபுனு மாஜா மற்றும் நசாயி அன்பு சொந்தங்களே ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் முதன் முதலாக கட்டிய பள்ளிவாசலுக்கு பெயர் மஸ்ஜிது குபா என்று சொல்லப்படும் பள்ளிவாசலாகிய இந்த முதல் பள்ளிவாசல் மதீனத்துல் முனவ்வரா என்று சொல்லப்படக்கூடிய புனிதமான அந்த நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களுடைய பள்ளிவாசலிலிருந்து ஏறக்குறைய ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிறது பெருமானார் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு ஹிஜ்ரா என்று சொல்லப்படக்கூடிய புலம்பெயர்ந்து வந்த சமயத்தில் முதன் முதலாக இந்த குபா என்ற பகுதியில் தான் வங்கி வந்து தங்கினார்கள் அந்த வந்து தங்கிய நாட்கள் ஏறக்குறைய நான்கு ஐந்து நாட்கள் என்பதாக சொல்லப்படுகிறது அந்த நான்கு ஐந்து நாட்களிலே நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் செய்த முதல் காரியம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த பள்ளிவாசலை கட்டிய ஒரு பணிதான் இந்த இடத்தில் இருந்து கொண்டு நபி சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் முதல் பள்ளிவாசலை கட்டுகிறார்கள் அல்ல குரானிலே சூரத்து தௌபா என்ற அத்தியாயத்திலே நூற்றி எட்டாவது வசனத்திலே சொல்லுகின்றான் ஒரு பள்ளிவாசல் இருக்கிறது அந்த பள்ளிவாசல் தக்குவா என்று சொல்லப்படக்கூடிய இறையச்சத்தின் மீது அஸ்திவாரம் இடப்பட்டிருக்கிறது அதனிலே அந்த இடத்தில் நீங்கள் நின்று தொழுவதற்கு தகுதி வாய்ந்த இடமாகவும் அமைந்திருக்கிறது அந்த பகுதியிலே சில மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் தங்களை அதிகமாக பரிசுத்தப்படுத்தி கொள்ளக்கூடியவர்கள் என்பதாக அல்லாஹ் குரானின் மூலமாக அந்த இடத்தை பற்றி சிலாகித்து சொல்லி காட்டுகிறான் அன்பு சொந்தங்களே பெருமானார் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் இந்த பள்ளிவாசலுக்கு வந்து தொலக்கூடியவர்களாக இருந்ததின் காரணத்தினால் சஹாபாக்களும் அதை சுண்ணத் என்ற அடிப்படையிலே சனிக்கிழமை அன்று இந்த மஸ்ஜிது குபாவுக்கு வந்து தொலக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் என்ற ஒரு நிகழ்வுகளை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் மேலும் பெருமானார் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களும் அவர்களுடைய தோழர்களும் இந்த பள்ளிவாசலை ரொம்ப விரும்பக்கூடியவர்களாகவும் இருந்திருக்கிறார்கள் செய்யுதுனா உமர் அலி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அடிக்கடி கூறுவார்களாம் அல்லாஹு ஜல்ல ஷானஹு தாலாவுக்கே எல்லா புகழும் மஸ்ஜிது குபாவுக்கு அருகிலே எங்களை குடியமர்த்தினானே அதாவது மதீனா முனவ்வரா மஸ்ஜிது குபாவுக்கு அருகிலே இருப்பதை குறிப்பிட்டு சொல்வார்கள் இந்த மஸ்ஜிது குபாவுக்கு அருகிலே எங்களை அல்லாஹ் ஆக்கி வைத்தானே அந்த அல்லாஹுக்கே எல்லா புகழும் என்று சொல்வார்களாம் வானத்தின் முகட்டின் நிலையிலே இது இருந்தாலும் அதையும் நாங்கள் தரிசிப்பதற்கு இதனுடைய சிறப்பை நாங்கள் கருத்திலே கொண்டு முயற்சி திருப்போம் என்று உமர் பினுல் ஹத்தாபுர் அலி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுவார்கள் என்ற நிகழ்வையும் நாம் கிதாபுகளிலே பார்க்கிறோம் மேலும் நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் முதன் முதலாக கட்டிய பள்ளிவாசல் நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் ஹிஜ்ராவிற்கு பிறகு முதன் முதலாக வந்து தங்குவதற்கு தேர்ந்தெடுத்து கொண்ட இடம் மேலும் பெருமானார் சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்களுடைய தோழர்கள் ஒவ்வொருவரும் அந்த இடத்தில் இருந்துதான் தாவத்தினுடைய பணிகளை அதாவது அல்லாவின் பக்கமாக இஸ்லாத்தின் பக்கமாக அழைப்பு கொடுக்கக்கூடிய பணிகளை செய்திருக்கிறார்கள் முசாபு பின் உமைர் அல்லி அல்லாஹூ அன்ஹு அவர்கள் வந்து இந்த குபா பகுதியிலே தான் தங்கி இருந்து இஸ்லாமிய பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டார்கள் என்ற வரலாற்று நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் பார்க்கின்ற போது இந்த குபா என்ற இடத்தினுடைய மதிப்பும் சிறப்பும் நம்மால் உணர முடிகிறது இன்றைக்கு கூட பெருமானார் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் உருவாக்கிய அந்த மஸ்ஜித் கண்களுக்கு அழகு மிகுந்த நான்கு மினாராக்களோடு மிக சிறப்பான முறையிலே உயர்ந்து நிற்பதை இப்பொழுது பார்க்க முடிகிறது எனவே கூட்டம் அலைமோதக்கூடிய அந்த இடத்தை தரிசித்து ஹாஜிகளாக செல்லக்கூடியவர்களும் மற்றவர்களும் அந்த புனிதமான பள்ளிவாசலிலே தொழுவதை பெரும் பாக்கியமாக கருத வேண்டும் காரணம் அந்த பூமியிலே அந்த இடத்திலே தொழுவது என்பது உம்ராவுக்கு நிகரான ஒரு ஒரு பாக்கியத்தை கொடுக்கும் என்று சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் பெருமானார் சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் அந்த இடத்தை தரிசிப்பதை ஒரு காலம் விட்டதே கிடையாது நடந்தோ அல்லது வாகனத்திலோ நிச்சயமாக அந்த இடத்திற்கு வந்து 
தொழுவார்கள் என்பதாக இபுன் உமர் அலி அல்லாஹ் அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் இவ்வாறான ஹதீஸ்கள் எல்லாம் குபா என்ற அந்த மஸ்ஜிதினுடைய சிறப்பை நமக்கு எடுத்து காட்டுகின்றன அந்த புனிதமான மஸ்ஜிதை சந்தித்து நாமும் தொழுவதற்குரிய நறுபாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கெல்லாம் தருவானாக அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து